മറ്റൊരു രുചി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിൽ പലരും എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു അസുഖം വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഒരു ഗുളിക മെഡിക്കാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയാറ് ചികിത്സിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദോഷകരമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ മേടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് മാത്രം നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ രുചി യാത്രയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെറായുടെ സൗന്ദര്യവും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലബ് മഹേന്ദ്രയുടെ രുചിയും ഒക്കെ നുകർന്ന് നുകർന്ന് മതി വരാതെ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും നമ്മൾ ക്ലബ് മഹേന്ദ്രയുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയ അരോമി ഡി ഇറ്റാലിയ എന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണുള്ളത് നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നത് ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫായ സതീഷാണ് സതീഷിനെ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ഷോ താങ്ക് യു എല്ലാ മലയാളികളും അവിയൽ പോലെ സാമ്പാർ പോലെ പുളിശ്ശേരി പോലെ ഒക്കെ ചീര പരിചിതമായ ഒരു ഡിഷാണ് പനീർ ബട്ടർ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പനീർ ബട്ടർ മസാലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ചോപ്ഡ് ടൊമാറ്റോ സവോള മുളക് പൊടി ഗാർലിക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പാല് മല്ലിയില കുക്കിംഗ് ഓയിൽ പനീർ കസൂരി മേത്തി പച്ചമുളക് ബട്ടർ സോക്ക് ചെയ്ത കാഷ്നട്ട് ജിഞ്ചർ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ മഗ്നി ഗ്രേവി ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മഗ്നി ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ദ ഈവൻ ആയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലൈസിങ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇത് കൈകൊണ്ടൊന്നും അല്ല മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ ഷെഫ് എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഈവൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരല്പം ജീരകം ഒരല്പം മുളക് പൊടി എത്ര കാഷ്നട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓ വളരെ റിച്ച് ഫുഡ് ആണ് നൂറ് ഗ്രാം കാഷ്നട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കണേ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഫിലിപ്സിൻ്റെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ട് തന്നെയാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഒരേ സമയത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലും പുളി പുളിയും മറ്റുള്ള ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ജ്യൂസറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രത്യേകം ഫിൽറ്ററൊക്കെ ഇതിനകത്തിലുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പാകത്തിന് അയഞ്ഞൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ചിലപ്പോൾ ഹാർഡായി പോവും അത് മതി പിന്നെ വീട്ടിൽ വഴക്കിടാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വഴക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലൊരു ഫിലിപ്സിൻ്റെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചപ്പാത്തിക്കോ പൊറോട്ടയ്ക്കോ ഒക്കെയുള്ള മാവ് നമുക്ക് പൂരിക്കോ ഒക്കെയുള്ള മാവ് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമയം കളയുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ ചോപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിൽ വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷെഫ്മാരോടൊക്കെ ഭയങ്കര ആരാധന നമുക്ക് തോന്നും ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ഇനി ആരാധനയോട് കൂടിയിട്ട് ആൾക്കാർ നോക്കും ഓ ഇതെങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്മി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇത് എങ്ങനെ അരിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും അതിനെന്ത് വേണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം മതി നമ്മുടെ മഗ്നി ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ട മഗ്നി നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം ഫിലിപ്സിന്റെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ലീക്ക് പ്രൂഫ് ഉള്ള മിക്സിയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുമരും അടുക്കള മൊത്തം തെറിച്ച് വൃ
നോക്ക് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വളരെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫിലിപ്സിൻ്റെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ ഫിലിപ്സിൻ്റെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ മേടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കിംഗിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് നമ്മളിത് മാറ്റുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ താഴെയുള്ള സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ്നട്ടും പാലും ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫിലിപ്സിന്റെ ഈ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിന് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഓൾ ഗ്രൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം വേണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ ഫിലിപ്സ് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ആ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓയിൽ ഓയിൽ നല്ല ഹീറ്റ് ആവണം ഓക്കെ നല്ലപോലെ എണ്ണ ചൂടാവണം ആ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബേലീസ് അടുത്തത് നമ്മുടെ കറുകപ്പട്ട പിന്നെ ഏലക്ക ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് കുരുമുളക് ഇത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ചൂടായി നല്ല ചൂടായിച്ച് ഓക്കെ നല്ല പോലെ ആ എണ്ണയിൽ അത് മൂക്കുന്നതിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എത്ര വേണം ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ പച്ചമുളക് പിന്നെ കൊഞ്ചോ സാധ്യമാക്കാൻ ഒന്ന് സോട്ട് ആയതിന് ശേഷം സവോള കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒന്നര ടൊമാറ്റോ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് അതായത് കറിയുടെ ഗ്രേവി നമ്മൾ ആദ്യമേ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര വേണം കാഷ്നട്ട് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് റിച്ച് ഫുഡ് ആണ് ധാരാളം കാഷ്നട്ട് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി നല്ലപോലെ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നല്ലപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് പനീർ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് പനീർ ബട്ടർ മസാല ആവാൻ പോകുന്നത് ഒരൽപ്പം പഞ്ചസാര ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണല്ലേ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മക്കിനി തയ്യാറാക്കാം മക്കിനി തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം അഞ്ച് തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ജീരകം കാഷ്നട്ട് ഇവ ഒരു പാനിൽ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി വേവിക്കുക തണുത്ത ശേഷം ഇത് ഒരു മിക്സിയിൽ അരച്ച് പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം കുതിർന്ന കശുവണ്ടി അല്പം പാൽ ചേർത്ത് നന്നായി അരയ്ക്കുക ഇനി 
ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് ബേലീഫ് കറുകാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് ഏലയ്ക്ക ഇവ ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കുക അതിലേക്ക് സവാള വഴറ്റാം പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ചെറുതായി അരിഞ്ഞ തക്കാളി ഇവ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം പച്ചമണം മാറി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ മഗ്നി ഗ്രേവി കാഷ്നട്ട് പേസ്റ്റ് ഇവ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിള വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പനീറിടാം ഇനി ഒരൽപ്പം പഞ്ചസാര ബട്ടർ ഫ്രഷ് ക്രീം മല്ലിയില കസൂരി മേത്തി ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡി ജസ്റ്റ് പനീർ ചോളങ്ങ എപ്പി ഇടണം ഓക്കെ രുചി ഇങ്ങനെ വെണ്ണ അലിയുന്ന പോലെ അലിഞ്ഞ് 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 വെക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പനീർ ബട്ടർ മസാല കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പനീർ ബട്ടർ മസാല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് വെണ്ണ പോലെ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നല്ല നാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം ആരും എങ്ങും പോകരുത് അടുത്ത ഡിഷുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ വരുന്നതാണ് ിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും മലയാളിത്തമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിഷിന്റെ കൂടെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പഞ്ചാബിന്റെ കോമ്പിനേഷനെ പിടിക്കാണ് ഒരാളെ സോപ്പിടാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു എളുപ്പമാർഗമാണ് നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് കാരണം ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വഴി വൈറലിലൂടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പനീർ ബട്ടർ മസാല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഷ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിഷ് പണ പോകുന്നത് ചാർമുള സോസ് വിത്ത് കരിമീൻ ചർമുള സോസ് വിത്ത് കരിമീൻ എന്താണ് ഈ ചർമുള സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ഗ്രീൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഓ കുറേ ഗ്രീൻ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇത് പേര് വന്ന് പാഴ്സ്ലി ബാസ്ലി ഇത് വന്ന് ബേസിൽ ബേസിൽ തുളസി പാഴ്സ്ലി ബേസിൽ ഇത് കൊറിയാണ്ടർ കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ്സ് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗാർലിക് ഗാർലിക് ലെമൺ ജ്യൂസ് നാല് തരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആണ് ചർമുള സോസ് ചർമുള സോസ് ഓൾറെഡി റെഡി ആക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കരിമീൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കരിമീന് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കരിമീൻ ഉണ്ടാ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകും ഓക്കെ മാരിനേഷൻ എല്ലാമേ മാരിനേഷൻ എല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മല്ലിയില സവാള ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പെപ്പർ പൗഡർ ടർമറിക് പൗഡർ ഗരം മസാല ഗ്രീൻ ചില്ലി ഓയിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചില്ലി പൗഡർ ഇത്രയും നമ്മളിവിടെ കരിമീന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മീനൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ അല്ലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫാം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പിടിക്കുന്നതാണോ ഇത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചൂണ്ട ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വല ഇടണം എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നടക്കുമോ ആണല്ലേ അവർ പിടിക്കുന്ന ഫിഷ് ഇവിടുത്തെ കിച്ചണിലേക്ക് തന്നിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടർമറിക് പൗഡർ ടർമറിക് പൗഡർ ചെറിയ കാൽസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ 
స్నాంధ్రో కొత్తమల్లి కొత్తమల్లి ఎల్లం നമ്മൾ ఆడ్ చేసుకుంటుంది ఇని ఏంటా చేయండి చర్మలా సాస్ చర్మలా సాస్ ఇదిలే ఆడ్ చేయాలి ఓకే లెమన్ లెమన్ ఓకే ఒక లెమన్ ఫుల్ లెమన్ ఒక లెమన్ ఫుల్ ఐట ఆ కరిమీని చెరియ ఒక బ్యాడ్ స్మెల్ లొక్క ఉండావు అలా అదొక్క మనం ఈ లెమన్ ఒడికుంబో మారు కొర్చ ఆయిల్ ఓకే అప్పుడు ఇని మనం ఎన్న ఒడికాన్ పోవాను ఓ అల్ల మిక్స్ చేయాచి ఓకే కరిమీన్ లా అప్లై చేయను ఓకే హాఫ్ అన్ అవర్ ఆ మారినేట్ మారినేట్ చేయండి ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ కప్రం మౌడియం ఓకే ఇది అర మణికూరోలం మారినేట్ ఆవ వెనిట్ వెకణం అప్రం నాకు ఎడుతు తెలచ ఎన్నైలే పోటు అప్రం అప్రం పొరిచి ఎడుకలామే ఎన్న కూటి కళ్ళిపే ఇది డ్రై యాస అపలం లేనా ఓడ నా నాన్ రోటీ ఆ మనది ఓకే ఆ సాధారణ మనం కప్పేం కరిమీనం ఇల్లెంగి కరిమీ మన చల్ల కుత్తరి చోరిండ కూడే కప్ప పుళింగిట్ అల్లెంగి వేరే మన ఎందెంగిలి మలయాళితం ఉల్ల ఎందెంగిలి డిష్ ఇండ కూడేకేన మనం కరికా ఇది మనం ఇబడన పంజాబీ ఇంద కాంబినేషన్ ఏ పిడికేన నానూ పిన్నేందా మనం కూటి కరికా పట్టియ రైస్ అపలం నాన్ పిన్న వైట్ రైస్ అదొక్క కూటి కరికాం ఎన్నాన షెఫ్ പറയുന്നത് ఎల్లా నల్లదు పోలే తేచి పిడిపిచి വെచిట్ండ అర మణికూరోలం మనకి ఇది మారినేట్ ఆవ వెనిట్ വെకణం అప్పో అర మణికూరు మనకి వెయిట్ చేయ ചൂട ఫిష్ వంద అలా స్టిక్ అవ్వ ఓకే అల్లెంగిల్ ఫిష్ ఇదినాతల ఒట్టి పిడికు లో ఫ్లేమ్ లో 10 టు 15 నిమిషస్ కుక్ అనక అప్రం ఆ మనం సర్వీస్ చేయాలి ఓకే ఇది వలరే తీ కొర్చే లో ఫ్లేమ్ ల 10 10 మొదల్ 15 నిమిషస్ వరే మనం కుక్ చేయాలి అదిని శేషం మనం సర్వ్ చేయాం అన్నాన పరేనది ఒక సైడ్ మొరిని ఎరియమ మర సైడ్ ఉన్నా అలే నల్ల పోలే ఫ్రై అవనా నల్ల ఫ్రై అవన ఓకే నల్ల పోలే ఫ్రై ఐ కిటనం అప్పో నాకు ఒక సైడ్ మొరిని వెరటే అది వరే నాకు కాతిరికం ചർമുള സോസ് വിത്ത് കരിമീൻ ദാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വശവും നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് മൊരിച്ച് കളഞ്ഞു ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫാമിൽ നിന്ന് പിടിച്ച ഇവിടുത്തെ കുളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച മീനാണിത് അതിനേക്കാട്ടിലും വലിയൊരു കുളം ഇപ്പം എൻ്റെ വായിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാനുള്ള കൊതിയിലാണ് ഇതാ അതുപോലെ ജമണ്ടൻ സാലഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാദിഷ്ടമായ ചർമുള സോസ് വിത്ത് കരിമീൻ ദാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യം ചർമുള സോസ് തയ്യാറാക്കണം അതിനുശേഷം മുളക് പൊടി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവോള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഒരല്പം ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചർമുള സോസ് ആഡ് ചെയ്യുക അത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കരിമീനിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അരമണിക്കൂറോളം മാരിനേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അതിനുശേഷം ചൂടായ ഒരു തവയിൽ ഒരല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കരിമീൻ രണ്ട് വശവും ഒരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചർമുള വിത്ത് ഫിസ് കരിമീൻ റെഡി ആയിച്ച് ടേസ്റ്റ് പണിയിട്ട് എപ്പോൾ ഇരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ശരി അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അടിപൊളി അങ്ങനെ പറയണം ശരിക്കും 
സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻഡോ വെസ്റ്റേൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇൻഡോ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡിഷ് ആയിരുന്നു നമ്മളെ കണ്ട ചർമ്മള സോസ് വിത്ത് കരിമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഗ്രീൻ പിന്നെ സോസായ ചർമ്മള സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ രുചികരമായ മറ്റൊരു ഡിഷുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ കാത്തിരിക്കാം തിരിച്ചു വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പാലായിൽ നിന്ന് ആനി ചേച്ചിയാണ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് യോഗ നട്ട്സ് ഗ്രീൻ സൂപ്പ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒലിവ് ഓയിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സവാള അരിഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ടല്ലി വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം സ്പിനാച്ച് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് കപ്പ് തൈര് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചത് ഒരു കപ്പ് കശുവണ്ടി പരിപ്പ് ഇരുപത് ഗ്രാം ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി പാകത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഒരു സോസ് പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി സവാള വഴച്ചുക ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് വഴച്ചുക ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേകുന്നത് വരെ ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചത് ചേർത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ചൂടാക്കുക ശേഷം സ്പിനാച്ച് അരിഞ്ഞതും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കി സ്പിനാച്ച് വാടുമ്പോൾ തൈര് ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ നിന്നിറക്കി കശുവണ്ടി പരിപ്പ് വിതറി വാങ്ങി വയ്ക്കാം ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മുകളിൽ വിതറി വിളമ്പാം ഇനി നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസും സജഷൻസും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിക്കാവുന്നതാണ് കത്തയക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തന്നെ അത് ബാധിച്ചു എന്ന് വരാം ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് വരെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അതില്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അതുകൊണ്ട് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് മേടിക്കാനായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ രുചിയാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ 